সেল ক্লাস ইলেভেন সেলের মধ্যে ক্লাস ইলেভেনে আমরা কি জানি সেল থিওরি বা কোর্স তত্ত্ব যেটা হচ্ছে স্লেডিন আর ফ্রোয়ানের দেওয়া এই কোর্স তত্ত্বর জায়গাটা নিয়ে আমরা বারবার ঘেটে যাই বারবার মুখস্থ করতে হয় বারবার মনে হয় যে এটা যদি একটু ডিটেলসে একটু ভালো করে কেউ আমাদের বুঝিয়ে দিত তাহলে আমাদের উপকার হতো আজকে প্রবলেমের সলিউশন চলে এসছে তো কোনো সমস্যা নেই দেখো সেল থিওরির যে বেসিক জায়গাটা রয়েছে বেসিক জায়গাটা প্রথমে আমরা দেখব তারপরে একটুখানি জায়গাটা যে জায়গাটা আমাদের বোরিং লাগে না সেটার একটুখানি ওরিয়েন্টেশন বা তার হিস্ট্রিটা জানব তার একটুখানি ভেতরে যাব ভেতরে গেলেই জানতে পারব এর আসল স্টোরিটা কি ছিল দেখো মজাদার একটা ঘটনা ঘটেছিল সেল থিওরির আবিষ্কার নিয়ে তাহলে কি ঘটনা দেখে নিয়ে আমরা সেল থিওরি ফার্স্ট যদি আমি বেসিক ওয়ার্ডসে বলি একদম নর্মাল ভাষায় তাহলে তিনটে পয়েন্টে একে ডিভাইড করা যায় কি কি রয়েছে এভরি লিভিং থিংস কনসিস্ট অফ অ ওয়ান অর মোর সেল মানে প্রত্যেক জীবন্ত প্রাণীর মধ্যে এক বা একাধিক কোষ রয়েছে এক নম্বর পয়েন্ট দু নম্বর কি রয়েছে সেলস আর প্রাইমারি ফাংশনাল অ্যান্ড দ্য স্ট্রাকচারাল কম্পোনেন্ট অফ লাইফ মানে সেল হচ্ছে প্রাইমারি স্ট্রাকচার আমাদের দেহের মধ্যে জীবিত বস্তুর মধ্যে সেল অবশ্যই থাকবে আর একটা কী রয়েছে এভরি সেলস ডেভেলপ ফ্রম আ প্রি সাইডিং সেলস বা প্রি এক্সিস্টিং সেলস মানে প্রত্যেকটা কোষ তারা আদি কোষ থেকে জন্মায় তাহলে এই তিনটে থিওরি হচ্ছে আমাদের কাছে সেল থিওরি বা কোষ তত্ত্ব নামে আমরা পরিচিত তাহলে এই তিনটে যে থিওরির কথা বলছি এই তিনটে থিওরি নিয়ে আমাদের কাছে বারবার ঘেটে যায় তাহলে তিনটে থিওরির কি করে আবিষ্কার হলো এই থিওরিটা কি করে এলো আমাদের একটু দেখে নেওয়া যাক না কখন না এই যে গল্পটা আমি তোমাদেরকে এখন শোনাতে চলেছি এই গল্পটা শুরু হচ্ছে আমার কি আর্লি সিক্সটিনসে কোথায় শুরু হয়েছিল নেদারল্যান্ডে ঠিক আছে আর্লি সিক্সটিনসের সময়ে নেদারল্যান্ডে আমার এই প্রথম একজন চশমার দোকানদার ছিলেন সেই চশমার দোকানদারের নাম কি ছিল আমার কাছে না জ্যাক্রিস জ্যানসন তার নাম ছিল হচ্ছে আমার কাছে জ্যাক্রিস জ্যানসন এ কি ছিল চশমা তৈরি করতেন এই যে আমরা যে চশমা পড়ি সেই চশমা তৈরি করতেন তিনি কি করেছিলেন লেন্স নিয়ে এদিক ওদিক করতে করতে লেন্স নিয়ে এদিক ওদিক করতে করতে প্রথম ডিসকভার করেন না টেলিস্কোপ আর মাইক্রোস্কোপ এখন আমরা যেটাকে মাইক্রোস্কোপ বলি বা যেটা টেলিস্কোপ বলা হয় সেই টেলিস্কোপ আর মাইক্রোস্কোপ প্রথম চশমা দোকানদার বানিয়েছিলেন বুঝতে পারছো তার নাম কি ছিলেন না হচ্ছে জ্যাক্রিস জ্যানসন এই জ্যাক্রিস জ্যানসন ফার্স্ট আমাদের টেলিস্কোপ আর মাইক্রোস্কোপ তৈরি করে তো ব্যাপারটা দাঁড়ায় কি যে এই যে টেলিস্কোপ আর মাইক্রোস্কোপ যখনই তৈরি হয় তখন এই জ্যাক্রিস জ্যানসন ছাড়াও আরও কিছু আরও কিছু বিজ্ঞানী তারা এই ধরনের লেন্স নিয়ে বিভিন্ন ধরনের আবিষ্কার করার চেষ্টা করে চলেছে তার মধ্যে কে রয়েছে তার মধ্যে রয়েছে অ্যান্টন ভন লিউয়েন হক তার মধ্যে রয়েছে নিউটন তার মধ্যে রয়েছে আমরা রবার্ট হুক বলে আরেকজন সায়েন্টিস্ট এরা কি করছে না সেই তৎকালীন সময়ে তারাও বিভিন্ন ধরনের লেন্স নিয়ে মাইক্রোস্কোপ বলো বা টেলিস্কোপ আবিষ্কার করার চেষ্টা করছে তো এর পরের গল্পটা দাঁড়ায় দেখা যাচ্ছে যে তখন এই যে জ্যাক্রিস জ্যানসনের তৈরি করা এই যে মাইক্রোস্কোপটা এইটা এরকম দেখতে ছিল মাইক্রোস্কোপ তো এই মাইক্রোস্কোপটা সবার কাছে একটা খুব হট আইটেম হয়ে যায় এখনকার দিনে যেমন ধরুন নতুন ফোন এলো বা নতুন ল্যাপটপ এলো বা নতুন ক্যামেরা এলো সবাই কি করে সেটা নিয়ে একটু জানার চেষ্টা করে সেটা কিনে দেখতে চায় কেমন জিনিসটা ঠিক তাই তখন আর্লি সিক্সটিনসের সময়ে জ্যাক্রিস জনসনের এই যে মাইক্রোস্কোপ এই মাইক্রোস্কোপ হট কেকের মতো বাজারে বিক্রি হতে থাকে বিভিন্ন যারা ন্যাচারালিস্ট যারা এনভারনমেন্ট নিয়ে কাজ করে যারা সায়েন্টিস্ট প্রত্যেকেই বায়োলজিস্ট প্রত্যেকেই এই ধরনের একটা করে মাইক্রোস্কোপ কেনার জন্য জ্যাক্রিস জেনসেনের দোকান তার সামনে লম্বা একটা লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ে কিন্তু তাদের মধ্যে একজন সায়েন্টিস্ট ছিল কে না হচ্ছে ওটন ভন লিউয়েন হক তিনি ভাবেন যে আমি আমার যে মাইক্রোস্কোপ সেই মাইক্রোস্কোপটা আমি নিজে তৈরি করব অ্যান্টন ভন লিউয়েন হকও সেই সময়ে তৎ সময়ের মধ্যে ও লেন্স নিয়ে কাজ করছিলেন তো অ্যান্টন ভন লিউয়েন হক কী ভাবেন না এই সময় আমরা যে মাইক্রোস্কোপটা বানাবো সে মাইক্রোস্কোপটা আমার সম্পূর্ণ নিজের হবে আমার মতন করে বানাবো আরও ভালো বানাবো তো উনি কি করেন উনি ওনার জিনিসপত্র বা ওনার টেকনোলজিকে ব্যবহার করে ফার্স্ট ওনার নিজের মাইক্রোস্কোপ তৈরি করেন এই যে মাইক্রোস্কোপটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মাইক্রোস্কোপটা হচ্ছে আমার অ্যান্টন ভন লিউয়েন হকের তৈরি করা মাইক্রোস্কোপ এরকম ধরনের দেখতে ছিল তো মাইক্রোস্কোপটা সাইজ হচ্ছে এইটুকু ঠিক আছে 
আর তার মধ্যে একটা প্লেট তার মধ্যে একটাই লেন্স লাগানো রয়েছে ওই উপরের দিক দিয়ে হচ্ছে ওটা আমাদের কাছে অবজেক্টিভ লেন্স আর নিচের দিকে একটা নিডল থাকতো এই যে কাঁটার মতো অংশটা দেখছো এই কাঁটার মতো অংশটাতে আমি স্পেসিমেন্টটাকে রাখতে পারবো তো উনি কি করলেন তো উনি এই ধরনের মাইক্রোস্কোপ কিছুদিনের মধ্যে নিজের বানিয়ে ফেললেন এবার বানিয়ে ফেললেন খুব ভালো কথা বানিয়ে ফেলার পরেতেই উনি এই মাইক্রোস্কোপটা নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় শহরে চলে গেলেন শহরে চলে গিয়ে যা যা জিনিস উনি দেখতে পাচ্ছেন যেমন ধরে নাও সব জিনিসের উপর এই মাইক্রোস্কোপ লাগিয়ে 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 দেখতে শুরু করেন কিছু ছাড়েননি জুতো তারপরে ফুল পাখি প্রজাপতি যা দেখতে পেয়েছিলেন সব কিছুতে এই মাইক্রোস্কোপ লাগিয়ে লাগিয়ে যা হয় আমাদের কিউরিসিটি চলো মাইক্রোস্কোপ মানে এখন দেখতে পাচ্ছি সব কিছু তো মাইক্রোস্কোপ লাগিয়ে উনি সব জিনিসটা পরীক্ষা করতে শুরু করেন এমন কি এমন কি নিজের দাঁতের মারি পর্যন্ত তো এই নিজের দাঁতের মারি পর্যন্ত মাইক্রোস্কোপের নিচে দেখতে গিয়ে ঘটে যায় একটা দারুণ ঘটনা তো ডেন্টাল স্কার্পিংস থেকে মানে দাঁতের মারিতে যে জীবাণুগুলো লেগে থাকে বা দাঁতের মধ্যে যে জীবাণু থাকে সেই জীবাণু থেকে উনি আবিষ্কার করে ফেলেন ছোট 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 কিছু প্রাণী রয়েছে যারা ঘুরে বেড়াচ্ছে যাদেরকে আমি দেখতে পাচ্ছি যারা ঘুরে বেড়াচ্ছে তাহলে সেইখান থেকে উনি প্রথম আবিষ্কার করেন হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া কিন্তু গল্পটা সেখানেই হচ্ছে যে ব্যাকটেরিয়া উনি আবিষ্কার করলেও নামটা কিন্তু উনি দেননি উনি ওই ছোট 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 প্রাণীগুলো যেগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে দাঁতের মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন সেই দাঁতের মধ্যে থাকা প্রাণীগুলোকে উনি নাম দিয়েছিলেন হচ্ছে অ্যানি মলিকিউলস বা উনি নাম দিয়েছিলেন হচ্ছে অ্যানিমেল মলিকিউলস ওকে মানে ছোট ছোট প্রাণী তো এই যে অ্যানিমেল মলিকিউলস কেন বলেছিলেন না কারণ এদের সঙ্গে আমাদের বড় বড় যে প্রাণীরা রয়েছে আমরা তারপর গাছপালায় যেগুলোকে আমরা চোখে দেখতে পাই তাদের মধ্যে অনেক মিল রয়েছে এদের কোনো স্ট্রাকচার নেই তার আগে ভাবা হতো যে এই যে ব্যাকটেরিয়া এরা হচ্ছে কোনো ভিনগ্রহী বা ভাবা হতো এই যে ব্যাকটেরিয়া বা এই যে ছোট ছোট মাইক্রোবসগুলোকে দেখতে পাচ্ছি এরা খুব সাংঘাতিক কোনো একটা প্রাণী এদেরকে আমরা চোখে দেখতে পাই না কিন্তু এরা মাইক্রোস্কোপের নিচে রয়েছে তাই এই যে সব কিছু দাঁতের স্ক্যালপিংস থেকে উনি যে অ্যান্টন ফন লিউনক প্রথম দেখতে পেলেন ব্যাকটেরিয়া সেটার নাম দিলেন উনি অ্যানিমলিকিউলস এই অ্যানিমলিকিউলসের ব্যাপারটা বা এই ঘটনাটা উনি জানিয়ে দিলেন কি না ওনারই এক ইংল্যান্ডের মধ্যে বসে থাকা একজন বন্ধু বলতে পারো বা কলিগ সেই কলিগের কাছে উনি চিঠি লিখে এটা পাঠিয়ে দিলেন যে আমি এই অ্যানিমলিকিউলস দেখতে পেয়েছি আমার নিজের তৈরি করা মাইক্রোস্কোপ থেকে গল্পটা এখানে এরপরে চলে যাচ্ছি কোথায় আমরা না ইংল্যান্ডে অ্যান্টন ফন লিউনক তাহলে কি করলেন না প্রথম লিভিং সেল ব্যাকটেরিয়াকে অবজার্ভ করলেন কিন্তু উনি নাম দিলেন কি অ্যানিমলিকিউলস কারণ উনি বুঝতে পারলেন না এটা ব্যাকটেরিয়া তো ওটা অ্যানিমালসের ছোট ফর্ম তাই অ্যানি মলিকিউলস বুঝতে পেরেছ এরপর চলে যাব আমরা ইংল্যান্ডে তো ইংল্যান্ডে এই লিউয়েড হকের চিঠিটা যার কাছে গিয়ে পৌঁছালো তিনি আর কেউ নয় রবার্ট হুক ঠিক আছে তাহলে এই যে রবার্ট হুক যিনি ছিলেন এই রবার্ট হুক হচ্ছে তৎকালীন সময়ে ওই ষোলোশো সময়ের দিকে ইনি সমস্ত বিষয়ে সমস্ত বিষয়ে পারদর্শী একজন বিজ্ঞানী ছিলেন সঙ্গে কি না ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি প্রত্যেকটা বিষয়ের উপরই তার কোনো না কোনো জ্ঞান ছিল তাই কোনো বিষয়কে উনি ছেড়ে রাখতেন না সব বিষয় নিয়েই পড়াশুনো পড়াশুনো চালিয়ে যেতেন তো ওনার কাছে উনি চিঠি লিখে জানান এই ঘটনাটা ঘটনাটা জানতে পারলেন রবার্টু ঘটনাটা জানতে পারার পর উনি কি করলেন ওইটাকে নিয়ে আরো পর্যালোচনা করা শুরু করলেন পর্যালোচনা করতে গিয়ে উনি দেখতে পান কর্ক গাছের যে কর্ক সেই কর্কের মধ্যে যে মাইক্রোস্কোপের নিচে যদি ওকে আমি দেখি তাহলে কিরকম দেখতে পাবো না এরকম এই ঘরের মতো কিছু দেখতে পাচ্ছি ছোট 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 বাক্সর মতো অনেকগুলো ঘর সেই ঘরগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর এই ঘরগুলোকে উনি তুলনা করলেন কিরকম না সেই সময় যারা খ্রিশ্চান সন্ন্যাসী রয়েছে তারা ওরকম ছোট ছোট ঘরেতে থাকতো বা জেলখানার বন্দীদেরকে ওই রকম ছোট ছোট ঘরেতে রাখা হতো তাকে তার থেকে উনি নামকরণ করেন ওই ছোট্ট ঘরটার সেল তাহলে সেল যে ওয়ার্ডটা আমরা বলি সেই নামকরণটা তাহলে কোথা থেকে আসছে আমাদের কাছে না সেল নামকরণটা আসছে আমাদের কাছে রবার্ট হুকের কাছ থেকে তাহলে রবার্ট হুক ফার্স্ট ওই পরিপ্রেক্ষিতে লিউ এন্ড হকের পরিপ্রেক্ষিতে মাইক্রোস্কোপের নিচে প্ল্যান্ট সেলকে দেখে আমার ফার্স্ট বলেন যে এটা হচ্ছে সেল বা কোষ 
he was looking at the piece of cork under the microscope and little chambers he saw and remember him the cell take mone porai ki na cell er kotha to ei je diagram ta dekhte pacchi eta hocche amar robert hooker nije drawing kora diagram jeta uni publish korechilen next amra chole ashbo kothay na kintu kintu golpo ta ektu onno jaygay je sei shomoy sei shomoy रबार्ट हूक के पत्ता देवार मत सैंटिस्टा कि आंडार एप्रिसिएटेड सैंटिस्टर मध्य क्या ना रबार्ट हूक रबार्ट हूक छेन्डार एप्रिसिएटेड सैंटिस्ट मैं से उन्नी एक संगे अनेक विषय ज्ञान अर्जन मान अनेक विषय पर्याचना करत गुरुत्व अनेक कम छो तत्कालीन जो विज्ञानी महल और बसि बोलते ग से समय विज्ञानी महले निटन एक अनेक बड़ ज्योतिर्विद बला जाए निटनर आलो अनेक बस दूर अब्दि छो तर कारण से अन्न्य जरा विज्ञानी जन्मे से विज्ञानी अतटा प्रादुर्भव छा प्रादुर्भव बी से अन्न्य विज्ञानी अतटा क्षमता अतटा तर एक्सप्रेस हतोना बोझा गया है तो से ही समय एक जो विज्ञानी इंगलैंडर हो ना रबार्ट हू তাই উনি চেষ্টা করলো আন্ডার অ্যাপ্রিসিয়েটেড সায়েন্টিস্টের জায়গাতে উনি ছিলেন প্রথমে কিন্তু গোল বাঁধলো যে জায়গাটাতে এসে আসলে উনি কি করলেন উনি যখন নিউটনের তত্ত্ব গ্র্যাভিটেশনের উপরে সবাই সবার কাছে খুব ফেমাস হচ্ছে উনি দিলেন একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটিয়ে কি করলেন না ওনার যে স্যার আইজ্যাক নিউটনের সঙ্গে গেলেন উনি ঝামেলায় জড়িয়ে कीरकम तर आईजैक निटने उन्नी एक जैगाते लिखे दिलें वनर एक बुक से पब्लिश कर लें से बर मध्य लेखा रहा है सर आईजैक निटनर जो ग्राविटेशनल थियोरि मैं जे ए आर्थ आर्थे चारपाशे जे हमारे ग्रह आर्थ रही है तरह चारपाशे जे रखम मून रही है सानर चारपाशे जे रखम ग्रहगुलो घुरे बेड़ा से ही ग्राविटेशनल थियोरि से ही थियोरिटा ना कि हमार रबार्ट हूकर थे नहीं धार कर না স্যার আইজ্যাক নিউটন এতে হলো কি না দুজনার মধ্যে ঝামেলা শুরু হয়ে গেল স্যার আইজ্যাক নিউটন আর রবার্ট হুকের মধ্যে ঝামেলা শুরু হয়ে গেল অনেক দিন পর্যন্ত এই ঝামেলা স্থায়ী হয়েছিল এমন কি রবার্ট হুক মারা যাওয়া পর্যন্ত আইজ্যাক নিউটনের সঙ্গে এই ঝামেলা কন্টিনিউয়েশন চলেছিল মারা যাওয়ার পরেও ঘটে একটা সাংঘাতিক ঘটনা শোনো মজাদার গল্প কি হয় দেখো তারপরে आईजैक निटन और रबार्ट हूकर झमेला कंटिन्यू होते होते हटात कर रबार्ट हूक मारा जाए रबार्ट हूक मारा जा रबार्ट हूकर जे रिसार्च पेपर एमक और एकखाना सिंगल पोर्ट्रेट ये पोर्ट्रेट रिसार्च पेपर सब इंगलैंडर मिजियम मध्य रखा है किचुद मध्य निटनर इनफ्लुएंस बला जो पे ना कि कारण एखो पर्त जाना जा तो निटनर कारण ओगुलो के सब चूरी जाए बाकी जा सब चूरी हो जाए तबार्ट हूकर को रिसार्च पेपर को छवि किओ पा जाए ना किदिन पर किदिन पर निटन मारा जा रिसार्च पेपरगुलो आर खुजे पावा गो छविटी और पा जाए तई आज अब्दि क्यों जाने ना रबार्ट हूक कम एक्जैक्टलि देखते तरह एकखान पोर्ट्रेट छो से पोर्ट्रेट और खुजे पावा जाए तो रबार्ट हूकर गल्पा यकम जैगाते ही थेमे जाए जदि एगिए जो थी और एगिए जो थी तो आठरश ख्रीस्टब्धे दिखे फार्स फरवर्ड हो जो एटीनसर दिखे पोछाब से देखते पा जार्मानी दूजन सैंटिस्ट के एकजुन नाम हे स्डिन और एकजुन नाम हे शुआन वनारा आर एक डिसकावरि देखान कि डिसकावरि करें टूडे we might find the rather obvious by the help of this tie together what we known as the cell theory so actually kos tattva bole amra je tattva ta pori sei tattva ta ar karon noy sliden and swan ei du jon scientist er kritittyo hishebe amra bolte pari du jon scientist kothay chilen na german germany te chilen so first amar kaj kora shuru koren sliden okay সোয়ান তার পরবর্তীকালে কাজ করে তো এইটিন থার্টি এইটে ফার্স্ট স্লেইডেন আমার অবজার্ভ করেন কি মাইক্রোস্কোপের নিচে যে অবজার্ভ করেন ইনি ছিলেন একজন বটনিস্ট ইনি ছিলেন কি একজন বটনিস্ট 
बटनिस्ट अबजार्व कर देखें जच एंड एवरी सेल बाच एंड एवरी प्लान प्रत्येक उद्भिद प्रत्येक गाचपाला प्रत्येक पता शुरू कर प्रत्येक मूल ना सेल दिए तैरि प्रत्येक एनिमल्सर मध्य एनिमल्सर कथा उन्नी बोलेंगे प्रत्येक प्लान्टर मध्य हमारे सेलर एक्सिसटेंस रही है तो सेल इज दूनिट अफ द प्लान तेल प्लान्टर मध्य इूनीट के ना सेल ओके तेल ये कन्सेप्ट क्या दिए नाइनटीन थार्टीटे हमारे स्लेडेन ये कन्सेप्ट दें तर एक बचर पर ही स्लेडेन कन्सेप्टर एक बचर पर ही नाइनटीन थार्टी नाइने आक जन सैंटिस्ट के क्ज कर तर नाम हो थिओडोर सोन थिओडोर सोन एनिमल्सर संगे संगे विभिन्न धरण सेलर उपर उ क्ज करें क्ज करते करते हटात उन्नी देखते पान एक अद्भुत धरण सेल रही है हमारे शर भेतर जहाँ बोली निरन निरणर मध्य एकखाना सेल के उन्नी ओनार निजे नाम नामकरण करें जेटा जी कि सोवान सेल बोले माइल इन सीधे ऊपर था मन पड़े तेल वही सोवान सेल से ही सोवान हमारे थिओडर सोवान वो क्यों सेलते इम्पर्टेंट तो सेल थिर क्षेत्र उन्नी कि उन्नी ओ भावे अबजार्व करते करते देखते पे अरे बाबा ये तो से एक ही कन्सेप्ट ना प्रत्येक एनिमल्सर मध्य क्योंकि से ही सेल के देखते तो सेल इज दूनिट अफ इच एंड एवरी लिविंग एनिमल्स तो यही लेटर उन्नी लिखे पब्लिश करें पब्लिश कर संगे संगे विभिन्न विज्ञानी महलर मध्य हटात यही चिठीटा इसे पड़े कार ना स्लेडेनर का तो स्लेडेन और सोन दूजन देखे जे, अरे बाबा दूजार ही बक्तव्य दूजार ही बक्तव्य एक ही एक जो बटनिर ऊपर क्या कर स्लेडेन और सोन हमार एनिमल्सर ऊपर क्या कर मैं एक जुलजिस्ट एक जो बटनिस्ट एक संगे एक ही धरण तत्व प्रकाश कर तरपे वनारा दूज मिले एक संगे जो थिरी पब्लिश कर से एज अ सेल थिरी तो सेल थिर थिओडर सोन की आफ्टर स्टार्टिंग द एनिमल सेल फर दाइल टू कम टू वि दउन्सिल कनकलूशन दैट दल एनिमल्स आर मेड अफ अफ सेल मैं प्रत्येक एनिमल सेल दिए तैरी जेटा एक आगे तुम्हारे बोल नेक्स्ट कि देखते पान तो ये स्लेडेन और सोन दूजार मतामत तो एक ही हम दूजार मतामत एक ही हम स्लेडेन और सोन दूज मिले हमारे सेल थिरो पब्लिश कर ले जैगाते दूजार आर बिरोध लेगे जाए स्लेडेन और सोन तरह मध्य सोन जो सेल जेटा रोज है कोष से एक कोष थे विभाजित तो हुए अन्न दुटो कोषे परिणत तो है आर अन्न दुटो कोष थे विभाजित तो हुए चारटे कोषे परिणत तो है तर मैंने कि सेल कोथा के आसे सेल थे तैरी है अन्न दिक्कत अन्न दिखे हमारे स्लेडेन बोल ना सेल फ्रीली अरिजिन कर मैं आलदा आलदा हुए क्रिस्टल तैरी तो देहर मध्य ये अरिजिन करते तो सेलर अरिजिनेशन दो मतमत तैरी हो जाए एक जो बोल एक्सिस्टिंग सेल थे डिवाइ डिविशन हो तैरी है और एक जो बोल सेल फ्री फर्मड ओके तेल फ्रीलि सेल आलदा आलदा हुए तैरी होते बेपार हो जाए आर आलदा हो जाए कोष तत्वर मध्य तृत्य नम्बर जो पॉइंट पढ़े जो सेल प्रि एक्सिस्टिंग सेल थे तैरी है से ही जैगा बिरोधिता तैरी हो जाए परवर्तकाले घटनार परवर्तकाले स्लेडेन के बोझान एक विज्ञानी के अवतरण होते हैं से विज्ञान नाम हो रुडलफ वार्चअप रुडलफ वार्चअप इसे तरह स्लेडेन के बोझान जे ना फ्रि एक्सिस्टिंग फ्रिली सेल तैरी होते प्रि एक्सिस्टिंग सेल्स थे सेल तैरी होते से कथाय अंटन फन लिओन हक तर रबार्ट हूक रबार्ट हूकर पर निटन निटनर पर चले स्लेडेन शुवान और लास्टे पेलम कि रुडलफ उच अफ उच अफ एसे आल्टिमेटम कनक्लूशन दें जो सेल थिर जो पब्लिकेशन से पब्लिकेशन फार्स तीनटे पॉइंट जे तीनटे पॉइंट दिए स्टार्ट कर तीनटे पॉइंट हमारे कनक्रिट और प्रूफ परवर्तकाले जदिव बला है जो रुडलफ ना कि थिरीटे आर अन्क विज्ञानी थे नहीं जदिव द्विमत रोचे तो क्य 
কেমন এই আমাদের বিজ্ঞানের পিছনের বিজ্ঞানটা কত সুন্দর একটা সুন্দর স্টোরি নিয়ে সুন্দর গল্প নিয়ে থাকে তাই যখনই মনে হবে কোষ তত্ত্ব বা কোনো একটা জায়গার বুঝতে পারছি না তাকে একটু ভেতরে নিয়ে গেলে দেখবে একটা মজাদার ঘটনা লুকিয়ে রয়েছে তো আজকে এই পর্যন্তই কোষ তত্ত্বের আইডিয়া আশা করি তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে গেল দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে